ども皆さんこんにちは。9月になり夏の終わりが見えてきて少し元気になった気がする。うプ主のヨッシーです。まだ1ヶ月ぐらいはあるから気が早いのではないかと。ゆっくりのレ夢ムです。個人的に一番きついのはやっぱり夏ですので早いとこ涼しくなってほしいところです。でも冬になったらなったで布団に引きこもるだろうお前。というわけで今回もやっていきましょう。今回紹介する映画はこちら。G メン。人気漫画の実写かね。週刊少年チャンピオンで連載されていた人気漫画の実写映画化で、4つの女子校に囲まれた竹花男子高校に転校してきた門松翔太が、問題児ばかりが集められた G 組に入れられ様々な騒動に巻き込まれていく話だね。監督はバイオレンスアクションなどのルトウトウイチロー。出演は岸優太、優生洋、常松ゆり、甲羅健吾、田中圭などでございます。というわけで行ってきました実写版 G メン。公開から1週間ぐらい経ってから行ったんですけど、そこそこ入ってましたね。そこまで席の数が多いスクリーンではないんですけど、半分ぐらいは埋まってました。あと女性客が結構多かったと思います。まあメインのターゲット層はその辺よね。ぶっちゃけジャニーズ主演ってだけで要警戒ですし、監督があのバイオレンスアクションのルトー監督ということもあって、完全に当たりやモードだったんですよね。去年の映画ランキングではワースト4位だったやつね。ここ数年ではぶっちぎりで最低のアクション映画だと思ってます。マジでアクション映画としての手をなしてないと言ってもいいぐらいひどかったんですけど。そんなルトー監督がまたアクションを取るということで嫌な予感しかしてなかったわけです。でもレビューサイトとか見てるとなんかすごい高得点が出てるんだけど、まさかの傑作だったりするの僕も正直目を疑いましたね。映画 .com だと 4.6、フィルムアクスで 4.2 と、なんか尋常じゃない高評価なんですよね。この手のレビューサイトだと 4.5 超えればかなりのものだけど、4点台後半となるともうほとんどの人が絶賛するレベルだよね。本当にそんなに傑作なのかかなり疑問でしたので逆に興味が出てきたんですよね。で、実際のところどうなの一応言っておきますけど僕は別に他の人の評価に関してどうこう言うつもりはないです。この映画を傑作だと思う人がいてもいいと思うし、そういう人たちに見る目がないとかいう気は全くないです。ただあれだけの高得点を出すほどの作品とは思えないんですよね。デビューサイトとかで高得点を出す作品って。自分の好みに合う合わないは別にしてある程度高評価されるのは理解できるんですよね。自分には合わないけど人気出るのはわかることって結構あるよね。でもこの映画にはそういうのはほとんど感じないんですよね。もちろんいいところはあってそこが評価されてるとも思うんですけど、それだけでここまで高評価になるかは疑問なぐらい、ダメなところも非常に目立つ作品でした。まあジャニーズだしある程度ファンが高評価するというのはあるんだけどね。にしてもここまで行くのはちょっと不自然な感じはあるんですよね。ジャニーズだと実写剥がれんで桜にしか見えない異常な高評価とかもあったし、どうしてもお互いの目で見てしまうというのがあります。まあとりあえずープ主的にはどうだったのまずいいところから話していきましょうか。ちなみに今回は原作は完全ノータッチですので足からず、まず良かったのはアクションですね。えアクションが良かったの前作のバイオレンスアクションはアクションが相当ひどかったし、今回も全然期待できないと思ってたのに。僕もそう思ってたんですけどこれが結構良かったんですよね。しかもこれがヤンキー映画らしくないアクションで、ヤンキー映画のアクションって基本シンプルで泥臭い殴り合いなんですよね。最近だと東京リベンジャーズとかはまさにそんな感じのアクションだったわね。それに対して本作のアクションは、敵の攻撃をかわしたり防いだりと結構本格的な格闘術といった感じで、スピード感もありアクロバチックに動くところもある、ベイビーワルキューレとかに近い洗練されたアクションになってます。ちょっとヤンキーらしくないアクションではあるんですけど、非常に見応えのあるアクションです。バイオレンスアクションではあんなにアクションボロボロだったのにすごい成長してるわね。監督が成長したのか今回アクションを作ってる人たちがちゃんとしてたのか、どっちかわかりませんが、一人のアクション映画好きとして結構満足のいくアクションが見れたと思います。アクションシーンも結構豊富ですし、アクション映画としてはかなりいい出来だと思います。あと役者陣は悪くなかったかな。岸優太もいい感じの童貞臭さみたいなのを出してましたし、田中圭演じる矢神という超強いヤンキーのキャラとかも、事前情報を入れてなかったから全く田中圭だと気づかなかったぐらい、キャラにハマっててよかったと思います。えちょっと待って、田中圭がヤンキー役やってるのあの人普通に父親役とかやってるぐらい結構年いってなかったっけ今39歳ですね。どう考えても学生役とか無理がある年齢です。というか田中圭が一番ですけど他の人も普通に30代とかいますし、岸優太ですらもうすぐ28と高校生は無理ある年ですからね。普通に考えたら高校生役はだいぶ無理ある人ばかりなのですが、でもなんかヤンキー映画だとあんまり気にならないんですよね。あ、それはなんかわかる。東京リベンジャーズとかも普通に20代後半から30代が高校生役やってるけど、高校生には見えないけどほとんど気にならないという、不思議な感じがありますよね。漫画キャラっぽい奇抜な格好しててもなんかヤンキーなら変じゃないし、コスプレ感とか気にならないことが多いわね。本作も原作のキャラを結構忠実に再現してますけど、コスプレ感が目立たないし悪くなかったと思います。
。といった感じでしっかりいいところはある作品だと思うんですけど、問題はやはり悪い部分ですね。今あげたいいところ以外は結構やばかったって感じまあそんな感じです。まずはコメディの部分ですね。もちろんギャグって相性とかもあるから爆笑できたという人もいるでしょうし、それはそれでいいと思うんだけど。個人的にはまたダメなタイプの方がコメディだったといった感じです。コメディタッチのヤンキー映画というと福田雄一監督の今日から俺はとかを思い出すけど。これよりは多少真面目なタイプですけどギャグの性質はかなり近いですね。とにかくハイテンションで叫んだりはめいたりする。個人的には勢いでごまかそうとしてるだけに見えて面白くないんですよね。こういうのより優勢洋が演じてるセナというエリートだったイケメンキャラの、不意打ち的に来る天然発言とかは笑えたりしましたが。福田監督とかが特にですけど、なんか身内だけで楽しんでる感が出ちゃってるから、このノリに乗れる人はともかく部外者から見るとしらけるだけなんですよね。とはいえギャグは相性があるのでまだいいとして、お話部分が特にボロボロなのが一番きつかったですね。実写化ではよくある原作エピソードのまとめ方がダメだったとかそんな感じ原作は読んでないですけど多分そうなんじゃないかと思ってます。本作は大きく分けて3人の悪役がいて、それらと順番に戦って倒していくわけですけど、この3つのエピソードが縦軸として綺麗に繋がっていかない気持ち悪さがあるんですよね。これは連載漫画だとエピソードごとにある程度区切りがあるからそんなに気にならないと思うんだけど、映画だと気になっちゃうんですよね。原作では複数のエピソードだったのを一つにまとめなきゃいけないやつよね。3人の悪役に何かしらの繋がりがあればよかったと思うんですけど、そういうのがないからポットでの悪役を倒してはまた次がポット出てくるという。雑な感じになってるんですよね。あと本作の悪役たちって、メインキャラたちの話を進めていくためだけに用意されたようなキャラばかりで、悪役としての掘り下げが大してない上、役目を終えたら即退場という雑さ。特に気になったのが吉岡里帆演じる先生のストーカーで、このストーカーなんかセナと先生の関係を進めるためだけに用意されたキャラなんですよね。一緒にいた仲間もちょっと強いだけのモブであっさり倒されて終わりだし、中盤やることないからとりあえず見せ場作りに適当にぶち込まれたようにしか見えないんですよ。あと一番ひどかったのが甲羅健を演じる伊達という先輩ヤンキーが、自分がゲイだと主人公の翔太に告白した時に、何の脈絡もなくいきなりそれをバカにする不良たちが出てきて、二人にぶっ飛ばされてそれで終わるという、あまりにも雑な展開ですね。いやいや、いきなり新キャラが出てきてそのまま即退場って、本当にそのシーンのためだけに用意された感しかないキャラね。しかも誰もいなかった公園にいきなりゾロゾロ登場しましたからね。もうギャグの域ですよ。肝心のラスボスである加藤というキャラも、そこそこやばい圧感は出してるからまだマシな方ですが、G メンの二人が強すぎて強敵感が弱いですし、こいつと G メンの因縁とか翔太に G メンを継がせようとする話とか、あと翔太の過去についてとかも、なんか断片的にばらまかれてるだけでいまいちよくわかんないし、そういうところもうまくまとまってないと思うんですよね。続編のために伏線として残してるのかもしれないですけど、せめて G メンの継承の話か翔太の過去の話のどっちかは、全体の軸としてしっかり描くべきだったと思いますし、どっちも中途半端にしか入れられてないのが残念なところです。といった感じでいいところと悪いところで結構分かれる作品だったという印象です。普通に賛否両論になりそうな感じだけど、これがめちゃくちゃ高評価だらけなのはちょっと不思議ね。もうちょっと割れるのが自然な気がしますよね。もしこれが何かしらの工作とかなら本当に良くないと思います。デビューサイトの点数とかもあくまで参考程度であんまり真に受けない方がいいとは思いますが、やっぱり映画を見る上での基準として便利なものですし、それが信用できなくなるのはマイナスでしかないのでね。映画自体は結構きついところもあるけど大きな利点もありますので、アクションが好きな人にはそれなりおすすめできますし、福田系のコメディが好きな人にも合うかもしれません。興味のある方はぜひ劇場でご覧ください。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回も。ゆっくりしていってね。